നമസ്കാരം വീര്യം കൂടിയാൽ ഭോപ്പാൽ വിഷവാതകത്തെക്കാളും അപകടകാരി കണ്ണിലൂടെയും തൊക്കിലൂടെയും ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ മൂക്കും വായും മൂടിയാലും പ്രതിരോധിക്കാനാകില്ല നാഡീവ്യൂഹത്തിലേക്ക് വിഷം കയറുന്നതോടെ ഛർദിച്ചു തലകറങ്ങി വീണ് ഉടൻ മരണം വിശാഖപട്ടണത്തെ നിരവധി പേരുടെ ജീവനെടുത്ത സ്റ്റൈറിൻ ഒരു നിശബ്ദ കൊലയാളി ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഫാക്ടറികൾ തുറക്കുമ്പോൾ വേണ്ടത് അതീവ ജാഗ്രത ഭോപ്പാൽ വിഷവാതക ദുരന്തം പോലും അനാസ്ഥയുടെ ഫലമാണെന്ന് മറക്കരുത് ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് ന്യൂസ് ഡെപ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എതനയിൽ ബെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിക്ക പ്ലാസ്റ്റിക് പോളിസ്റ്റർ ഫാക്ടറികളിലും ചെറുകിട വ്യവസായ ശാലകളിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെളുത്ത ദ്രാവകം ഇത്ര കണ്ട് വിഷമാണെന്ന് ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ദ്രാവക രൂപത്തിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഗന്ധവുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് വാതക രൂപത്തിലാവുകയും മറ്റ് കെമിക്കലുകൾ ചേരുകയും ചെയ്താൽ കളി മാറി അത് പിന്നെ രൂക്ഷ ഗന്ധമുള്ള സ്റ്റൈറിൻ വാതകമായി വിശാഖപട്ടണത്ത് നിരവധി പേരുടെ ജീവനെടുത്തത് ഈ വാതകമാണ് സാധാരണ വിഷവാതക ദുരന്തങ്ങളിൽ തുണി മുഖത്ത് നനച്ച് ഇടുകയാണ് പെട്ടെന്നെടുക്കാവുന്ന മുൻകരുതൽ പക്ഷെ ഇവിടെ അതും വർക്കൗട്ടാവില്ല കാരണം കണ്ണിലൂടെയും തൊക്കിലൂടെയും ഇത് ശരീരത്തെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭോപ്പാൽ വിഷവാതകമായ മീതയിൽ ഐസോസൈറ്റിനേക്കാളും അപകടകാരിയാണ് ടോക്സിക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ കെമിക്കലിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഖാടത കുറഞ്ഞതിനാലാണ് കൂടുതൽ പേർ മരിക്കാത്തത് എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വ്യവസായശാലകളും ചെറുകിട നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകളും ഒക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ അതീവ ജാഗ്രതയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ദുരന്തം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ ഭോപ്പാൽ ദുരന്തമടക്കമുണ്ടായ ചെറുതും വലുതുമായ ഗ്യാസ് ട്രാജഡികളൊക്കെ തന്നെ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടും സുരക്ഷിത സംവിധാനങ്ങൾ മതിയായി പ്രവർത്തിക്കാത്തതിനാലുമാണ് രാജ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് തുറക്കുമ്പോൾ പ്രഥമ പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ടതും ഇത്തരം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ വിശാഖപട്ടണം അപകടം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് മാത്രമാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് സ്റ്റൈറിൻ എതനൈൽ ബെൻസിൻ എന്നും വിനൈൽ ബെൻസിൻ എന്നും ഇതിന് പേരുകളുണ്ട് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ അതിന് നല്ല മധുരമായ മണമാണുള്ളത് എന്നാൽ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ സ്റ്റൈറിനിൽ ആൾഡിഹൈഡുകൾ കലർന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നതുകൊണ്ട് അസഹ്യമായ ദുർഗന്ധമാകും ഉണ്ടാവുക നേരിയ അളവിൽ ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് തുടങ്ങിയ സൂക്ഷ്മജീവികളാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഈ വാതകം വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തു കൂടിയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് റബ്ബർ തുടങ്ങിയ പല വ്യവസായങ്ങൾക്കും ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയലുകൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസുലേഷൻ ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഭക്ഷണാവശ്യത്തിനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ കാർപ്പറ്റുകൾ തുടങ്ങി പലതും നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഈ രാസവസ്തുവാണ് കണ്ണുകളിലൂടെയും തൊക്കിലൂടെയുമാണ് ഈ വാതകം ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നതോടെ അത് സ്റ്റൈറിൻ ഓക്സൈഡായി മാറും അതോടെ ഇത് അത്യന്തം വിഷമയവും കോശങ്ങളുടെ ഡി എൻ എ വരെ ക്രമരഹിതമാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു വിഷവസ്തുവായി മാറുന്നു വാതകം മനുഷ്യ ശരീരവുമായി കൂടിയ സാന്ദ്രതയിൽ സമ്പർക്കം വന്നാൽ അത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമാണ് നമ്മുടെ നാഡീവ്യൂഹത്തെയാണ് ഈ വാതകം നേരിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നത് അത് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവിനെ ബാധിക്കും ക്ഷീണം തോന്നിക്കും തലയ്ക്ക് കെട്ടുവന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലുണ്ടാകും നമ്മുടെ പ്രതികരണ ശേഷി കുറയ്ക്കും ഏകാഗ്രത കുറയും ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നും കൂടിയ അളവിൽ സ്റ്റൈറിൻ വാതകം ശ്വസിച്ച മൃഗങ്ങളിൽ കേൾവിശക്തിയെ ബാധിച്ചതായി ലബോറട്ടറി പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യരിൽ അത് മൂക്കിനുള്ളിലെ സ്ഥലത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും വൃക്കയെയും കരളിനെയും ബാധിക്കുമെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വാതകവുമായി കൂടിയ സമ്പർക്കമുണ്ടായാൽ അത് ക്യാൻസറിന് വരെ കാരണമാകുമെന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസി ഫോർ അറ്റോമിക് റിസർച്ച് നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലുക്കീമിയ ലിംഫോമ തുടങ്ങിയ ക്യാൻസറുകളും സ്റ്റൈറീനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പഠനം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏജൻസിയും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് നിർമ്മാണ സ്ഥാപനമാണ് എൽ ജി പോളിമേഴ്സ് ഹൈപോൾ ഇ പി എസ് പോളിമറുകളാണ് ഫാക്ടറി നിർമ്മിച്ചു വരുന്നത് പോളിസ്റ്റൈറിൻ എക്സ്പാൻഡബിൾ പോളിസ്റ്റൈറിൻ മറ്റ് പോളിസ്റ്റൈറിനുകൾ എന്നിവയും ഇവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് ദിവസമായി ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം ഫാക്ടറി തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന
വിശാഖപട്ടണത്തിനടുത്തുള്ള വെങ്കടപുരം ഗ്രാമം സാധാരണ നിലയിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടില്ല അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലധികം വിഷവാതകം പരന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതോളം ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ വിവരം ഇരുന്നൂറോളം പേർ വീടുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലധികം വിഷവാതകം പരന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതോളം ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ഒടുവിലത്തെ വിവരം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയാണ് എൽ ജി പോളിമർ പ്ലാന്റിൽ രാസവാതക ചോർച്ചയുണ്ടായത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകണമെന്ന് തുടർച്ചയായ അറിയിപ്പ് പോലീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീടുകളിൽ പലതിൽ നിന്നും പ്രതികരണമില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിവരം പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം ലോക്ക്ഡൌണിനെ തുടർന്ന് പൂട്ടിയിരുന്ന കമ്പനി ഇന്ന് പുലർച്ചെയോടെ തൊഴിലാളികൾ എത്തി തുറന്നു ഉടൻ തന്നെ ഗ്യാസ് ചേംബറുകൾക്കുള്ളിൽ അനിയന്ത്രിതമായ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാവുകയും ചോർച്ച സംഭവിക്കുകയുമായിരുന്നു സ്പ്രേ ചെയ്ത് വാതകം നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ ശ്രമങ്ങൾ ഫലമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ വി വിനയ് ചന്ദ് പറഞ്ഞു വാതകം ശ്വസിച്ചാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലെ പലരും ഉറക്കമുണർന്നത് വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയപ്പോൾ മുഴുവൻ പുക നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഗ്രാമീണർ പറഞ്ഞു കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത എരിച്ചിലായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് ചോർച്ച വെങ്കടപുരത്തും ഗോപാലപട്ടണത്തെ മറ്റ് അഞ്ചു ഗ്രാമങ്ങളിലും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് നിന്ന നിൽപ്പിലാണ് ആളുകൾ വിഷവാതകം ശ്വസിച്ച് കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കൊണ്ട് അമ്മമാർ നിലവിളിച്ചോടി സമീപത്തെ പശുക്കളും നായകളും വായിൽ നിന്ന് നുര വന്ന് ചത്തു പുലർച്ചെ തന്നെ തലവേദന ഛർദി ശ്വസന പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഗ്രാമീണർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു ആളുകളെ ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബസ്സുകളും മറ്റും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തെത്തുന്ന പലരും ബോധരഹിതരായി വീഴുന്ന കാഴ്ചയുമുണ്ട് വിഷവാതക ചോർച്ച ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടനെ തന്നെ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു പോലീസ് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വന്ന ആളുകളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഗോപാൽപുരത്തെ തെരുവുകളിൽ കാണുന്നതെന്നാണ് അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരം തെരുവുകളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ളവർ ബോധരഹിതരായി കിടക്കുന്നുണ്ട് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് വന്ന ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഇന്നാണ് കമ്പനി തുറക്കാനിരുന്നത് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടക്കം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതാണ് ഇതിനിടെയാണ് വിഷവാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പോളിമർ എന്ന പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ കമ്പനി ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ എൽ ജി കെം ഏറ്റെടുക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ എൽ ജി പോളിമർ ഇന്ത്യ എന്ന പുനർനാമകരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പോളിസ്റ്റാറൈൻ എക്സ്പാൻഡബിൾ പോളിസ്റ്റാറൈൻ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുന്നത് രാജ്യം സമ്പൂർണ്ണ അടച്ചുപൂട്ടലിൽ ആയിരുന്നതിനാൽ ഏറെ നാളായി കമ്പനി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് പ്രവർത്തനം വീണ്ടും തുടങ്ങിയത് പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ കമ്പനിയിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു വലിയ തോതിൽ ഇവിടെ രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്
പതിനേഴായിരം പേരും ഉൾപ്പെടെ കാൽ ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നാണ് അനൌദ്യോഗിക കണക്ക് അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫാക്ടറിയിൽ നിരവധി സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമല്ലോ പക്ഷേ ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഞ്ചോളം സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാലും അന്നു രാത്രി പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു സ്ക്രബറിലേക്ക് കാസ്റ്റിക് സോഡ ലൈനി കടത്തിവിടുകയാണെങ്കിൽ മീതയിൽ ഐസോസൈനേറ്റിനെ വിഷവിമുക്തമാക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഫാക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് സ്ക്രബർ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി അടച്ചിട്ടതിനാൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ല ടാങ്കിനെ ശീതീകരിക്കുന്ന സംവിധാനം ചെലവ് ചുരുക്കലിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനി നിർത്തിവച്ചതും വിനയായി മീതയിൽ ഐസോസൈനേറ്റിനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കലരുന്നതിനു മുമ്പായി കത്തിച്ചു കളയാനായി ചിമ്മിനിയിലേക്ക് ഒരു പൈപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ക്രബറിനെ ചിമ്മിനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൈപ്പ് ദ്രവിച്ചു പോയതിനാൽ നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന മീതയിൽ ഐസോസൈനേറ്റിനെ മറ്റൊരു ടാങ്കിലേക്ക് മാറ്റി അളവ് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും തൊഴിലാളികൾ തിരക്കിനിടയിൽ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല വാതക ചോർച്ച തടയാനുള്ള ജലധാരയ്ക്ക് ശക്തിയും നന്നെ കുറവായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ദുരന്തത്തിന്റെ തീവ്രത ഏറെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു ദുരന്തമുണ്ടായിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഭോപ്പാലിലെ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ശാരീരിക മാനസിക വൈകല്യങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് അതായത് ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് വ്യവസായശാലകൾ തുറക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കോവിഡിനേക്കാൾ വലിയ ദുരന്തമാകുമെന്ന് ചുരുക്കം